Hi friends, welcome back to CSCB and PSC Mass YouTube channel. In this video, we will discuss the previous questions. We will discuss the playlist and upload the playlist. We will discuss the previous questions. We will discuss the previous questions. We will discuss the first question. Auditing is dash of according to find out the correctness of the transactions related to it. Auditing is Correct answer option A. Auditing is verification. Verification of accounting. Second question. Accountancy begins where dash ends. Accountancy begins where dash ends. Then the correct answer option C. Bookkeeping ends. That's the question. Internal auditing is the independent dash within an organization. Internal auditing is the independent within organization. Internal auditing is the option option. C आना करेक्ट आंसर ऑप्शन C चेकिंग इंडिपेंडेंट चेकिंग विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इंडियन ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट चेकिंग विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट क्वेश्चन देयर शुड बी नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विदाउट ए डैश देयर शुड बी नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विदाउट ए डैश करेक्ट आंसर ऑप्शन C आना विदाउट ए वाउचर नेक्स्ट क्वेश्चन ए रिटर्न एविडेंस इन ओरिजिनल इज सेट टू बी डैश ए रिटर्न एविडेंस इन ओरिजिनल इज सेट टू बी डैश करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आना प्राइमरी वाउचर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन द डिफरेंस इन फिगर्स इज डैश एंड कॉसेस फॉर देयर एक्सिस्टेंस आर बोर्ड टू लाइट अदंडे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आना रीकंसिल्ड रीकंसिल्ड എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ கரெக்ட் ആൻസർ The difference in figures is reconciled and the causes for their existence are brought to light. Next question. Dash kept by the auditor come to rescue at a time when a suit is filed against him for negligence. That is the correct answer. Option B is working papers. That is the auditor is filed against the suit. That is the correct answer. അദ്ദേഹത്തിന് നെഗ്ലിജൻസിന് എതിരായിട്ട് ഒരു സ്യൂട്ട് ഫയൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് രക്ഷപ്പെടാൻ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തെളിവുകളായിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എവിഡൻസ് ആണ് വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് ഓഡിറ്റ് വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് അത്തരത്തിലുള്ള തെളിവായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഹാജരാക്കാവുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ അൺക്ലെയിംഡ് ഡിവിഡൻഡ് വിൽ ബി ഷോൺ ആസ് ഡാഷ് ദ അൺക്ലെയിംഡ് ഡിവിഡൻഡ് വിൽ ബി ഷോൺ ആസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ലൈബിലിറ്റി ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഐറ്റമാണ് അൺക്ലെയിംഡ് ഡിവിഡൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ Internal control means dash. Internal control എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് ചെക്കിംഗ് ദ അക്കുറസി ആൻഡ് റിലയബിലിറ്റി ഓഫ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് ഡാറ്റ അതുപോലെ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷണൽ എഫിഷ്യൻസി അതുപോലെ തന്നെ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബാക്കി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻ്റർണൽ ചെക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഓപ്ഷൻ സി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ചെക്കിംഗ് ദ അക്കുറസി ആൻഡ് റിലബിലിറ്റി ഓഫ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് ഡാറ്റ അതുപോലെ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷണൽ എഫിഷ്യൻസി ഒക്കെയാണ് ഇന്റർണൽ കൺട്രോൾ എന്നുള്ള പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അണ്ടർ വിച്ച് കാറ്റഗറി ദ എക്സ്പെൻസസ് ഫോർ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടു ബി ടു മോർ കൺവീനിയൻറ്റ് പ്ലേസ് ടു ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് അത് ഏത് തരം എക്സ്പെൻസസിൻ്റെ ഹെഡിലാണ് വരിക അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഡെഫേഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ കീഴിൽ കണക്കാക്കാവുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് റിമൂവൽ ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടു മോർ കൺവീനിയൻറ്റ് പ്ലേസ് അത് ഡെഫൈഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ കീഴിൽ കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഓതറൈസ്ഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് എ പ്രൈമറി ക്രെഡിറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഈസ് റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി ലാക്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ലാക്സ് വാട്ട് ഇസ് ദ എമൗണ്ട് ടു ബി പെയ്ഡ് ആ സഫിലേഷൻ ഫീസ് ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ അപ്പോൾ പ്രൈമറി കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഫിലിയേഷൻ ഫീസ് എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സൊസൈറ്റിയുടെ അഫിലിയേഷൻ ഫീസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് എ പ്രൈമറി വനിതാ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഈസ് റുപ്പീസ് നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ എമൗണ്ട് ടു ബി പെയ്ഡ് ആസ് ഓഡിറ്റ് ഫീസ് ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഈ ഈ ഒരു വനിതാ സൊസൈറ്റിയുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വനിതാ സൊസൈറ്റി ഓഡിറ്റ് ഫീസ് ആയിട്ട് എത്ര രൂപയാണ് നൽകേണ്ടത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ നൺ ഓഫ് ദീസ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ ഓഡിറ്റ് മെയ്ഡ് കമ്പൽസറി ബൈ ബൈലോ ഇസ് എ
is a audit made compulsory by law is a statutory audit by law prakaram allengil uh, by law allengil uh, niyama prakaram uh, nadathenda nirbandhithamayittu nadathenda audit nu parayunna perana statutory audit next question audit cost is related to dash audit audit cost endumayi bandhapettirikkunu അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കൺകറൻറ്റ് ഓഡിറ്റ് കൺകറൻറ്റ് ഓഡിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഓഡിറ്റ് കോസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് വിച്ച് എറർ ഡസ് നോട്ട് അഫക്ട് ദ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ട്രയൽ ബാലൻ ബാലൻസിൻ്റെ അഗ്രിമെൻറ്റുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ബാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള എറർ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എറർ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എറർ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ സാധാരണയായിട്ട് ട്രയൽ ബാലൻറ്റിൻ്റെ ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ അഗ്രിമെൻറ്റിനെ സാധാരണ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ The net profit of a service cooperative bank is rupees 20 lakh. What is the amount to be paid as an education fund? A uh, cooperative bank is paid as a net profit of 20 lakh. The amount of an education fund is paid as an education fund. That is the correct answer. Option C is 60,000. 60,000 is education fee. Education fee is paid as an education fund. Next question. The main object of audit is to dash. ഒരു ഓഡിറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സർട്ടിഫൈ ദ ബി കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ഈസ് ടു സർട്ടിഫൈ ദ കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് എമങ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ടെക്നിക്കൽ എറർ താഴെ പറയുന്നതിൽ ടെക്നിക്കൽ എറർ അല്ലാത്തത് ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എറർ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എറർ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് നോട്ട് എ ടെക്നിക്കൽ എറർ ബാക്കി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കമ്മീഷൻ അതുപോലെ പാർഷൽ കമ്മീഷൻ അതുപോലെ കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എറർ ഒക്കെ ടെക്നിക്കൽ എററിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ഫ്രം ജഗൻ ഫോർ റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എറർ ഓഫ് ഡാഷ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എറർ ഓഫ് കമ്മീഷൻ എറർ ഓഫ് കമ്മീഷൻ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്താം അതായത് ഗുഡ്സ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ജഗനിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിലാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് എറർ ഓഫ് കമ്മീഷൻ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ഓഫ് ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓഡിറ്റർ ഹി മസ്റ്റ് ബി ഡാഷ് അതായത് ഒരു ഓഡിറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹി മസ്റ്റ് ബി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഹി മസ്റ്റ് ബി ആൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഔട്ട്സൈഡർ അദ്ദേഹം ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഔട്ട്സൈഡർ ആയിരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഓഡിറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഹി ഈസ് ആൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഔട്ട്സൈഡർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക്സ് ആർ കോൾഡ് ഡാഷ് ബിക്കോസ് ദേ ഇൻവെസ്റ്റ് ഓർ ലെൻഡ് ഫണ്ട്സ് ഓഫ് ഡിപ്പോസിറ്റേഴ്സ് ഹു ദം സെൽഫ്സ് ആർ അണേബിൾ ടു ലെൻഡ് ദയർ ഫണ്ട്സ് ഡ്യൂ ടു റിസ്ക് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ബാങ്ക്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് എന്നുള്ളൊരു കാറ്റഗറിയിലോട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം ബിക്കോസ് ദേ ഇൻവെസ്റ്റ് ഓർ ലെൻഡ് ഫണ്ട്സ് ഓഫ് ഡിപ്പോസിറ്റേഴ്സ് ഹു ദം സെൽഫ്സ് ആർ അണേബിൾ ടു ലെൻഡ് ദയർ ഫണ്ട്സ് ഡ്യൂ ടു റിസ്ക് റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത ഡിപ്പോസിറ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി ബാങ്ക്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ അതുപോലെ ലെൻഡ് ഫണ്ട് ഫണ്ട് ലെൻഡ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാങ്ക് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറി ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് പോർഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ടൈൻ ലൈബിലിറ്റീസ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ക്യാൻ ബി ലെൻഡ് ബൈ വേ ഓഫ് ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആഫ്റ്റർ മീറ്റിംഗ് സി ആർ ആർ ആൻഡ് എസ് എൽ ആർ ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ അതുപോലെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടർ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ മീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള പണം കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിന് ബൈ വേ ഓഫ് ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ് ആയിട്ട് ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷെഡ്യൂൾഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഷുഡ് ഹാവ് പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് റിസർവ് ഓഫ് നോട്ട് ലെസ് ആൻഡ് റുപ്പീസ് ഡാഷ് ഒരു ഷെഡ്യൂൾഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൻ്റെ പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അതുപോലെ റിസർവ് ഫണ്ട് നോട്ട് ലെസ് ആൻഡ് ഇത്ര രൂപയിൽ താഴെയാകാൻ
ഡാഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ ലാർജസ്റ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ലൈബിലിറ്റീസ് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൻ്റെ ലൈബിലിറ്റിയിലെ മേജർ പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലാർജസ്റ്റ് പോർഷൻ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഡിപ്പോസിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൻ്റെ ലൈബിലിറ്റിയിലെ ലാർജസ്റ്റ് പോർഷൻ ഡിപ്പോസിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ വാസ് ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് ദ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള ഫോർ ദ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ദി കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപിച്ച ടാസ്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മിസ്റ്റർ രവീന്ദ്രനാഥ് മിസ്റ്റർ രവീന്ദ്രനാഥ് ആയിരുന്നു ഈ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ചെയർമാൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാപിറ്റൽ ടു റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് അസറ്റ് റേഷ്യോ സിസ്റ്റം വാസ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ഇൻഡോർ ടു ഡാഷ് ഈ ഒരു റേഷ്യോ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ടു റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് അസറ്റ് റേഷ്യോ സിസ്റ്റം ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഏത് പർപ്പസിനാണ് എന്ത് പർപ്പസിനാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സ്ട്രെങ്തൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ ബേസ് സ്ട്രെങ്തൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ ബേസ് എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ടു റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് അസറ്റ് റേഷ്യോ സിസ്റ്റം ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ക്ലീൻ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫോർ മൾട്ടി പർപ്പസ് യൂസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് കൺസെപ്ഷൻ ഈസ് ഡാഷ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കെ സി സി കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ദ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ക്ലീൻ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫോർ മൾട്ടി പർപ്പസ് യൂസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് കൺസെപ്ഷൻ അതിനുവേണ്ടി പുറത്തിരിക്കുന്ന പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡായിരുന്നു കെ സി സി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫറിംഗ് അഡീഷണൽ സർവീസസ് ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ക്രോസ് സെല്ലിംഗ് ക്രോസ് സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് അഡീഷണൽ സർവീസസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്രോസ് സെല്ലിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി കോർപ്പറേഷൻ വാസ് ഫുള്ളി സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ഡാഷ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആർ ബി ഐ ആർ ബി ഐ ആണ് ഈ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഫുള്ളി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന് പറയുന്ന പേരാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഫെഡറൽ റിസർവ് സിസ്റ്റം ഫെഡറൽ റിസർവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന് പറയുന്ന പേരാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഇസ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ആർ ബി ഐ റീ ഡിസ്കൗണ്ട്സ് എലിജിബിൾ ബിൽസ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് അതായത് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സിൻ്റെ എലിജിബിൾ ബിൽസ് ആർ ബി ഐ റീ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആ റേറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ബാങ്ക് റേറ്റ് ബാങ്ക് റേറ്റ് ഇസ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ആർ ബി ഐ റീ ഡിസ്കൗണ്ട്സ് എലിജിബിൾ ബിൽസ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ ഇൻ ഓപ്പറേറ്റീവ് അക്കൗണ്ട് ആഫ്റ്റർ ഡാഷ് ബിക്കം അൺക്ലെയിംഡ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് അതായത് ഒരു ഇന്നോപ്പറേറ്റീവ് അക്കൗണ്ട് പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം അൺക്ലെയിംഡ് എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയിലോട്ട് അത് മാറും എന്നുള്ളതാണ് ബാങ്കിങ് ഫീൽഡിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ടെൻ ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഇന്നോപ്പറേറ്റീവ് അക്കൗണ്ട് ബിക്കം അൺക്ലെയിംഡ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടൈം റൺ ഓൺ ദ ബാങ്ക് ഡിനോട്ട്സ് ഡാഷ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇൻക്രീസിംഗ് വോളിയം ഓഫ് വിഡ്രോവൽസ് ഇൻക്രീസിംഗ് വോളിയം ഓഫ് വിഡ്രോവൽസിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പദമാണ് റൺ ഓൺ ദ ബാങ്ക് റൺ ഓൺ ദ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസിംഗ് വോളിയം ഓഫ് വിഡ്രോവൽ അമ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ സി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ ഡാഷ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് ഓതറൈസ് ബാങ്ക്സ് ടു എക്സസൈസ് എ ജനറൽ ലീൻ ഓൺ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫേഡ് ആ സെക്യൂരിറ്റി അതിൻ്റെ കറക്റ്റ്
അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് കിയോസ്ക് അതുപോലെ ഇ സി എസ് ക്ലിയറിങ് എം ഐ സി ആർ ക്ലിയറിങ് ഒക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് ഡാഷ് പ്രൊവൈഡ് പവർ സപ്ലൈ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇന്ന കോർ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ഒരു കോർ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂസ്ലി പവർ സപ്ലൈ നടത്തുന്ന ആ ഒരു സംഭവത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഡി ജി സെറ്റ് ഡി ജി സെറ്റ് ആണ് ഈ കോർ ബാങ്കിങ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് പവർ സപ്ലൈ നടത്തുന്ന സിസ്റ്റം ഡി ജി സെറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിജൻ്റ് ലൈബിലിറ്റീസ് ആർ ഷോൺ ആസ് ഫുഡ് നോട്ട് ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് പെർ ഡാഷ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഏത് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രകാരമാണ് കണ്ടിജൻ്റ് ലൈബിലിറ്റി ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഫുഡ് നോട്ട് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ പ്രിൻസിപ്പൾ ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ പ്രിൻസിപ്പൾ അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രകാരമാണ് കണ്ടിജൻ്റ് ലൈബിലിറ്റി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഫുഡ് നോട്ട് ആയിട്ട് കാണിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡാഷ് കൺസെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അസ്യൂംഡ് ദാറ്റ് ദ ബിസിനസ് വിൽ ലാസ്റ്റ് ഫോർ ലോങ് ടൈം ബിസിനസ് ലോങ് ടൈമിലേക്ക് തുടരുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവമാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഗോയിങ് കൺസേൺ ഗോയിങ് കൺസേൺ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിനകത്താണ് ബിസിനസ് ലോങ് റണ്ണിലേക്ക് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗോയിങ് കൺസേൺ കൺസെപ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ which of the following is different from others which one of the following is different from others adana parayunnathil vyathasa pettirikkunna edaana ende correct answer option c aanu to find out solvency position of business to find out solvency position of the business baaki ullathu to ascertain arithmetic accuracy of ledger accounts to help locating errors to help in the preparation of final accounts idokke audit mai bandhapetta karyangalana എന്നാൽ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സോൾവൻസി പൊസിഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് എന്നുള്ളത് ഓഡിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ല അപ്പോൾ അതാണ് മറ്റുള്ളവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വൺ സൈഡർ എറർ താഴെ പറയുന്ന വൺ സൈഡർ എറർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം അജയൻ ഡെബിറ്റ് ടു ഹിസ് അക്കൗണ്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വൺ സൈഡർ എറർ ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം അജയൻ ഡെബിറ്റഡ് ടു ഹിസ് അക്കൗണ്ട് അത് ഒരു വൺ സൈഡർ എററിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് കണക്കാക്കാവുന്ന ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആൻ അസെറ്റ് ആഫ്റ്റർ റെഡ്യൂസിങ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് അതായത് ഒരു അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പറയുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷനെ ബുക്ക് വാല്യൂ ബുക്ക് വാല്യൂ ഇസ് ബുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ് ഈസ് മീൻസ് ആഫ്റ്റർ റെഡ്യൂസിങ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ചതിനു ശേഷമുള്ള ഒരു അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ബുക്ക് വാല്യൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രൊവിഷൻ ഇസ് ജനറലി ഗിവൺ ഇൻ ഡാഷ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രൊവിഷൻ ജനറലി ഗിവൺ ഇൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രൊവിഷൻ ജനറലി ഗിവൺ ഇൻ ട്രയൽ ബാലൻസ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ക്രെഡിറ്റ് ടു ഡാഷ് അക്കൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സാധാരണ ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാഡ് ഇറ്റ്സ് റിട്ടേൺ ഓഫ് എയർലിയർ ആസ് ആൻഡ് സബ്സിക്വൻ്റ് റിസീവ്ഡ് ഈസ് ഡെബിറ്റ് ടു ഡാഷ് അക്കൗണ്ട് ബാഡ് ഇറ്റ്സ് റിട്ടേൺ ഓഫ് എയർലിയർ ആൻഡ് സബ്സിക്വൻ്റിൽ റിസീവ്ഡ് അത് എയർലിയറിൽ അത് റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്ത ഐറ്റം ആയിരുന്നു എങ്കിൽ അത് റിസീവ് ചെയ്തെങ്കിൽ അത് ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ക്യാഷ് ക്യാഷിലെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനെ അത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ഇൻ ദ ഇനീഷ്യൽ ഇയേഴ്സ് വിൽ ബി മോർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡാഷ് മെതേഡ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് റെഡ്യൂസിങ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെതേഡ് അപ്പോൾ റെഡ്യൂസിങ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെതേഡിൽ
ഐഡിയൽ ക്യൂക്ക് റേഷ്യോ ഐഡിയൽ ക്യൂക്ക് റേഷ്യോയ്ക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വൺ ഇസ് ടു വൺ വൺ ഇസ് ടു വൺ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്യൂക്ക് റേഷ്യോയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു അസർട്ടൈൻ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ദ അക്കൗണ്ട് ഈസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ഈസ് ഡാഷ് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട് ഏതെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റെക്ടിഫൈ ഡാഷ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് യൂസ്ഡ് ടു റെക്ടിഫൈ വൺ സൈഡ് എറർ വൺ സൈഡ് എറർ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടാണ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗുഡ്സ് വിഡ് ഡ്രോൺ ബൈ ദ ഓണർ ഫോർ ഹിസ് പ്രൈവറ്റ് യൂസ് ഷുഡ് ബി ക്രെഡിറ്റ് ടു ഡാഷ് അക്കൗണ്ട് അതായത് ഓണർ പ്രൈവറ്റ് യൂസിന് വേണ്ടി ഗുഡ്സ് വിഡ്രോൺ ചെയ്താൽ അത് ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് അത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേജസ് ഓഫ് വർക്ക് മാൻ എംപ്ലോയ്ഡ് ഫോർ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ന്യൂ മെഷീനറി ഷുഡ് ബി ഡെബിറ്റഡ് ടു ഡാഷ് അക്കൗണ്ട് അതായത് വർക്ക് മാൻ പുതിയ മെഷീനറി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്ന വർക്ക് മാൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന വേജസ് ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മെഷീനറി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിൽ ഓഫ് ആൻ ഓൾഡ് അസെറ്റ് അറ്റ് എ പ്രൈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ വുഡ് ഡാഷ് ഒരു അസെറ്റ് സെയിൽ ചെയ്തു അത് റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂവിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ആ പ്രൈസ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇൻക്രീസസ് ഓണേഴ്സ് സെക്യൂരിറ്റി ടു ദ എക്സ്റ്റൻഡ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അത് ഓണേഴ്സ് സെക്യൂരിറ്റി ടു എക്സ്റ്റൻഡ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുള്ള ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഒരു ഒരു ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്കാണ് ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ വരിക അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മന്ത്ലി റെൻറ്റ് ടു ലാൻഡ് ലോഡ് ഈസ് ഡാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് ടു മന്ത്ലി റെൻറ്റ് ടു ലാൻഡ് ലോഡ് അത് എന്ത് തരം ഇവൻറ്റിന് ഉദാഹരണമാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ എക്കണോമിക് ഇവൻറ്റ് എക്കണോമിക് ഇവൻറ്റിന് ഉദാഹരണമാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മന്ത്ലി റെൻറ്റ് ടു ലാൻഡ് ലോഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് അണ്ടർ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഇതാണ് പറയുന്നത് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഒഫീഷ്യൽ ഹു ടേക്ക് ഡിസിഷൻ ഇൻ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഡിസ്പ്യൂട്ട്സിൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് ആര് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആർബിട്രേറ്റർ ആർബിട്രേറ്റർ ഈസ് ദ ഒഫീഷ്യൽ ഹു ടേക്ക് ഡിസിഷൻ ഇൻ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഫിലേഷൻ ഫീസ് ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ഡാഷ് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയനിലേക്കുള്ള അഫിലേഷൻ ഫീസ് താഴെ പറയുന്നത് എന്തിന്മേലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ അഫിലേഷൻ ഫീസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അസോസിയേറ്റ് മെമ്പർ മീൻസ് അസോസിയേറ്റ് മെമ്പർ എന്നുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുക അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ നോമിനൽ മെമ്പർ നോമിനൽ മെമ്പർ എന്നുള്ളത് എന്നാണ് ഈ അസോസിയേറ്റ് മെമ്പർ എന്ന പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് മാക്സിമം ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് ഫിക്സഡ് ആസ് ഡാഷ് പെർസെൻറ്റേജ് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് പ്രകാരം മാക്സിമം ഡിവിഡൻഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ട്വൻറ്റി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് കൺട്രോൾ ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഡാഷ് കൺട്രോൾ ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രോൾ ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രോൾ ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡാഷ് ഈസ് ദ
ചെയ്യാൻ ഷെയർ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എത്ര നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ മിനിമം പീരീഡ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് മിനിമം പീരീഡ് റിക്വർഡ് ടു എക്സ്ചേഞ്ച് ഓർ വിഡ്രോ ഷെയർ ഫ്രം കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മജോറിറ്റി റിക്വേർഡ് ടു പാസ് എ ബൈലോ അമൻമെൻറ്റ് ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഡാഷ് അതൊരു ബൈലോ അമൻമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കാനുള്ള മജോറിറ്റി എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ടു തേർഡ് മജോറിറ്റി ടു തേർഡ് മജോറിറ്റി ആണ് അതിന് ആവശ്യം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റെസൊല്യൂഷൻ ടു കണ്ടക്ട് എലക്ഷൻ ടു എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡാഷ് ഡേസ് പ്രിയർ ടു എക്സ്പയറി ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ എക്സ്പയറിക്ക് എത്ര നാളുകൾക്കുള്ളിൽ ഈ ഒരു എലക്ഷൻ കണ്ട കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കണം അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അറുപത് ദിവസം അതായത് ഒരു കമ്മിറ്റി എക്സ്പയറി ചെയ്യുന്നതിന് അറുപത് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് അറുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ എലക്ഷന് വേണ്ടിയുള്ള റെസൊല്യൂഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാസ്സാക്കണമെന്നുള്ളതാണ് കെ എസ് എസ് ആക്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓഫ് വിജിലൻസ് ഓഫീസർ ഈസ് ആസ് പെർ സെക്ഷൻ ഡാഷ് വിജിലൻസ് ഓഫീസറിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സെക്ഷൻ പ്രകാരമാണ് കെ എസ് എസ് ആക്ടിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അറുപത്തി എട്ട് എ പ്രകാരമാണ് വിജിലൻസ് ഓഫീസറിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ തൊണ്ണൂറ്റി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൂൾ എംപവേഡ്സ് ടു ദ രജിസ്ട്രാർ ടു റിസൈൻ റെസൊല്യൂഷൻ ടേക്കൺ ബൈ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എടുത്ത റെസൊല്യൂഷൻ നിരസിക്കാനുള്ള രജിസ്ട്രാറിൻ്റെ അധികാരത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെക്ഷൻ ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റൂൾ വൺ സെവൻറ്റി സിക്സിലാണ് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി സെക്ഷൻസ് ആർ ദയർ ഇൻ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ടിൽ എത്ര സെക്ഷൻസ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി നൂറ്റി പത്ത് സെക്ഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൊഫഷൻസ് ഓഫ് ദ ആക്ട് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫോർ ഡീൽസ് വിത്ത് ഡാഷ് അതായത് കെ എസ് എസ് ആക്ടിൻ്റെ നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് പതിനഞ്ച് എഴുപത്തിനാല് ഉള്ള സെക്ഷൻസ് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സെക്ഷൻസ് ആണ് ഇവ എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിസർവ് ഫണ്ട് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മീറ്റിംഗ് ഡാഷ് റിസർവ് ഫണ്ട് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മീറ്റിംഗ് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി അൺഫോർസീൻ ലോസസ് അൺഫോർസീൻ ലോസസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് റിസർവ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ജൂറിഡിക്ഷൻ ഓഫ് എ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഈസ് ഡാഷ് ജൂറിഡിക്ഷൻ ഓഫ് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വൺ താലൂക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൂൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ഡാഷ് റൂൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ഓപ്ഷൻ ബി അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ മെമ്പർ റൂൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് അഡ്മിഷൻ ഓഫ് മെമ്പർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ജനറൽ ബോഡീസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഇൻ എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഈസ് ആസ് പെർ സെക്ഷൻ ഡാഷ് ആൻഡ് റൂൾ ഡാഷ് ഓഫ് കെ എസ് എസ് ആക്ട് ആൻഡ് റൂൾ ഏത് സെക്ഷനിലും ഏത് റൂളിലുമാണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ബോഡിയെ കുറിച്ച് കെ എസ് എസ് ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുക അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആൻഡ് റൂൾ തേർട്ടി ഫോർ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി സെവനിലും റൂൾ തേർട്ടി ഫോറിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ജനറൽ ബോഡി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൽ റിവ്യൂ കമ്മിറ്റി വാസ് കണ്ടക്ട് ബൈ ഡാഷ് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൽസ് റിവ്യൂ കമ്മിറ്റി വാസ് കണ്ടക്ട് ബൈ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മിസ്റ്റർ ഇവാൻ മക്പേഴ്സൺ ഇവാൻ മക്പേഴ്സൺ അല്ല ഇവാൻ മക്പേഴ്സൺ ആണ് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൽസ് റിവ്യൂ കമ്മിറ്റി ഹെഡ് ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനീസ് റിക്യൂർ മിനിമം ഡാഷ് മെമ്പേഴ്സ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഇൻകോപ്പറേഷൻ ജോയിൻറ്റ്
പ്രിൻസിപ്പൾസിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ റോക്ക് ടൈൽ പൈനീഴ്സ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നൂറ്റി ആറ് ഡാഷ് ഈസ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോം ഓഫ് എൻ സി ഡി സി എൻ സി ഡി സിയിലെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റുട്ടറി കോപ്പറേഷൻ എൻ സി ഡി സി ഇസ് എ സ്റ്റാറ്റുട്ടറി കോപ്പറേഷൻ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് എൻഷുവേഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ജസ്റ്റിസ് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ജസ്റ്റിസ് എൻഷുവർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് തരം വാല്യൂ ആണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇക്വിറ്റി ഇക്വിറ്റി എൻഷുവേഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ജസ്റ്റിസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് മോസ്ഹാവ് ഒവിതം എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ ഡാഷ് മോസ്ഹാവ് ഒവിതം ആദ്യത്തേത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഏത് വർഷമാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വണ്ണിലാണ് ആദ്യത്തെ മോസ്ഹാവ് ഒവിതം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദർ ആർ ഡാഷ് എലക്ടഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ താഴെ പറയുന്നതിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ എത്ര എലക്ടഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ട്വൻറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ട്വൻറ്റി എലക്ടഡ് മെമ്പേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ യൂണിക്കോപ്പ് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ഡാഷ് യൂണിക്കോപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ജപ്പാനിലാണ് യൂണിക്കോപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്രൈമറി കോപ്പറേറ്റീവ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഇസ് കൺഫേൺഡ് ടു ഡാഷ് ഒരു പി സി ആർ ഡി ബിയുടെ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ കൺഫേൺഡ് ടു കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വൺ താലൂക്ക് വൺ താലൂക്ക് എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ വിഡ്രോയിങ് എമൗണ്ട് ഫ്രം ഡ്രിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഫണ്ട് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് അഗ്രികൾച്ചർ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഡാഷ് പെർമിഷൻ ഹാസ് ടു ബി ഒപ്റ്റേൺഡ് റിഡം ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് അഗ്രികൾച്ചർ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിന് ആരുടെ പെർമിഷൻ വേണം അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ട്രസ്റ്റി ട്രസ്റ്റിയുടെ പെർമിഷൻ വേണം സാധാരണ ഈ ട്രസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രജിസ്ട്രാറാണ് രജിസ്ട്രാറാണ് ഈ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് അഗ്രികൾച്ചർ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ ഡിബന്ധ റിഡംഷൻ ഫണ്ടിൻ്റെ ട്രസ്റ്റി സാധാരണയായിട്ട് രജിസ്ട്രാറാണ് രജിസ്ട്രാർ എന്ന് വന്നിട്ടില്ല ട്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രേഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ്സ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഈസ് അക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ഡാഷ് സൊസൈറ്റീസ് ഏത് തരം സൊസൈറ്റീസ് ആണ് ട്രേഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കൺസ്യൂമർ സൊസൈറ്റീസ് കൺസ്യൂമർ സൊസൈറ്റീസ് ആണ് സാധാരണ ട്രേഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കൺസ്യൂമർ സൊസൈറ്റി ട്രേഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഈസ് അക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ കൺസ്യൂമർ സൊസൈറ്റീസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരജം ഈസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഡാഷ് കേരജം എന്നുള്ളത് ഏത് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മാർക്കറ്റ് ഫെഡ് മാർക്കറ്റ് ഫെഡിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കേരജം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലീഡ് ആൻഡ് ലിങ്ക് സ്കീം വാസ് ഫോർമുലേറ്റഡ് ബൈ ഡാഷ് ലീഡ് ആൻഡ് ലിങ്ക് സ്കീം ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് സ്ഥാപനമാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എൻ സി ഡി സി എൻ സി ഡി സിയുടെ ഒരു സ്കീം ആണ് ലീഡ് ആൻഡ് ലിങ്ക് സ്കീം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡബിൾ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ സിസ്റ്റം റിലേറ്റഡ് ടു ഡാഷ് ഡബിൾ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ സിസ്റ്റം റിലേറ്റഡ് ടു കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കൺസ്യൂമർ സൊസൈറ്റീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പദമാണ് ഡബിൾ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ സിസ്റ്റം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ ഡാഷ് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ജനറൽ ബോഡി ഓഫ് റീജിയണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് യൂണിയൻസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡാഷ് അതായത് റീജിയണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് യൂണിയൻ്റെ ജനറൽ ബോഡിയിൽ താഴെ പറയുന്നതിൽ ആര്
ടെലിവിഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ബേഡ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സീറോ വാസ് ഫസ്റ്റ് ഗിവൺ ബൈ ഡാഷ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യക്കാരുടെ സംഭാവനയാണ് സീറോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പീരീഡ് റെഫേർഡ് ആസ് ദ ക്ലാസിക്കൽ ഏജ് ഓർ ഗോൾഡൻ ഏജ് ഓഫ് ഏൻഷ്യൻറ്റ് ഇന്ത്യ ഏൻഷ്യൻറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ ക്ലാസിക്കൽ ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ ഏജ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പീരീഡ് ഏതാ ആരുടെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഗുപ്ത ഗുപ്തൻ്റെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഗോൾഡൻ ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൽ ഏജ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡീൽസ് വിത്ത് ബഡ്ജറ്റ് ബഡ്ജറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ ഏത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇന്ത്യ സ്ട്രാങ്ക് ഇൻ ദ ഗ്ലോബൽ കോമ്പറ്റീവ്നെസ് ഇൻഡെക്സ് അത് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക അപ്ഡേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നോവൽ പ്രൈസ് ഇൻ ഫിസിക്സ് ഹാസ് ബി മോൺ ബൈ ജേർഡ് മുറു ഡോണ സ്റ്റിക്ലാൻഡ് ആൻഡ് ഡാഷ് ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളെ കൂടാതെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഫിസിക്സിന് നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ വ്യക്തി ആര് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആർദർ ആഷ്കിൻ ആർദർ ആഷ്കിൻ ആണ് ഈ മൂന്ന് പേരിൽ മൂന്നാമത്തെ ആൾ ഈ രണ്ട് പേര് കൂടാതെ മൂന്നാമത്തെ ആൾ ആർദർ ആസ്കിൻ ആയിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ബോഡീസ് റെഗുലേറ്റ്സ് റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക്സ് റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക്സിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തിരി ചെയ്യുന്ന ബോഡി ഏതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നബാർഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിത്ത് വിച്ച് ഗെയിം കാനഡ കപ്പ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് താഴെ പറഞ്ഞ ഏത് കായിക വിനോദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പദമാണ് കാനഡ കപ്പ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഗോൾഫ് ഗോൾഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു കോമ്പറ്റീവ് മത്സരമായിരുന്നു കാനഡ കപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഓഫ് ഒളിമ്പിക് ഫ്ലാഗ് ഈസ് ഡാഷ് ഒളിമ്പിക് ഫ്ലാഗിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഏതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വൈറ്റ് വൈറ്റ് കളർ ആണ് ഒളിമ്പിക്സ് ഫ്ലാഗിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗോൾഡൻ അവാർഡ്സ് ആർ ഗിവൺ ഫോർ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫീൽഡ് ഗോൾഡൻ അവാർഡ് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏത് ഫീൽഡിനുള്ള ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് പെർഫോമൻസ് നൽകുന്ന അവാർഡാണ് ഗോൾഡൻ അവാർഡ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവാർഡാണ് ഗോൾഡൻ അവാർഡ് നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ യോഗ ദിവസ് വാസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ഇൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ യോഗ ദിവസ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇൻ്റർനാഷണൽ യോഗ ദിവസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹയർ ദാൻ ദ ഹോപ്സ് ഈസ് ഈസ് എ ബയോഗ്രഫി ഓഫ് ഡാഷ് ഹയർ ദാൻ ഹോപ്സ് ഈസ് എ ബയോഗ്രഫി ഓഫ് ഡാഷ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നെൽസൺ മണ്ഡലയുടെ ബയോഗ്രഫിയാണ് ഹയർ ദാൻ ഹോപ്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് കൺട്രി ടു ഇമ്പോസ്ഡ് കാർബൺ ടാക്സ് താഴെ പറയുന്നത് ഏത് രാജ്യമാണ് ആദ്യമായി കാർബൺ ടാക്സ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ന്യൂസിലാൻഡ് ന്യൂസിലാൻഡ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് കൺട്രി ടു ഇമ്പോസ് കാർബൺ ടാക്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഹാസ് നോട്ട് എറ്റ് ബീൻ വിസിറ്റഡ് ബൈ നാസ ഓർ ഈസ താഴെ പറയുന്നതിൽ നാസ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത സംഭവം അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പ്ലൂട്ടോ പ്ലൂട്ടോ നാസ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ ഇതുവരെയായിട്ടും വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഗ്രഹമാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഒറിജിനലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് കേരള കൾച്ചർ താഴെ പറയുന്നത് കേരള കൾച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കലാരൂപം ഏതാണ് അതിന് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മോഹിനിയാട്ടം മോഹിനിയാട്ടം കേരള കൾച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ ഇസ് ദ ചാൻസലർ ഓഫ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള ഇത് അപ്ഡേഷൻ വേണ്ടതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ
നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക പ്രത്യേകിച്ച് ഓഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ സെക്ഷൻസ് സാധാരണ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാറില്ല എങ്കിലും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസിന് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തുടർന്ന് നമ്മുടെ ചാനലിൽ വീഡിയോസും ക്ലാസ്സുകളും ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകുക താങ